வருஷ வருஷம் கிட்னி பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது இதை பார்த்து மனசு தாங்க முடியாத ஒரு நர்ஸ் தன்னோட வேதனையை பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இதை பார்த்தாவது நம்மளை நாமளே காப்பாத்திக்கணும் இது என்னன்னு நீங்களே கேளுங்க ஒரு பிரபலமான ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஷிப்டுக்கு டயாலிசிஸ் பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் நாலு ஷிப்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு நாளைக்கு நானூறு பேர் டயாலிசிஸ் பண்றாங்க அப்ப ஒட்டு மொத்தமா எத்தனை பேருக்கு கிட்னி பாதிப்பு இருக்குன்னு நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கங்க ஒரு டயாலிசிஸ்க்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாரம் ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு தடவை அதை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்ப ஆயில் பூராம்னா என்ன தலை சுத்துதுல சரி டயாலிசிஸ் பண்ண வரவங்களுக்கு எல்லாம் வயசு என்ன இருக்கும் நினைக்கிறீங்க அஞ்சு வயசு குழந்தையில இருந்து பிளஸ் டூக்கு எக்ஸாம் எழுத போற பையன் கை குழந்தையோட வர்ற தாய்னு எந்த வயசு வித்தியாசமும் இல்லாம எல்லாருமே இந்த கிட்னி பாதிப்புக்குள்ளா இருக்கிறாங்க பிளஸ் டூ படிக்கிற பையன் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுத போறான் எங்கிட்ட அக்கா நான் ஆயிரத்துக்கு மேல கண்டிப்பா மார்க் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போறான் இந்த பையனுக்கு இப்படி கிட்னி ஃபெயிலியர் உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்தே அதிகமான மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க காய்ச்சல் ஆஸ்துமான்னு சொல்லி எதுவுமே பார்க்காம எல்லாத்துக்குமே மாத்திரை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு காலேஜ் பேராசிரியர் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வயசு பையன் இருக்கான் எதனால இந்த பிரச்சனை கேட்டேன் காலேஜ்ல பாத்ரூம் நல்லா இருக்காதான் யூரின் அடக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அதனால கிட்னி ஃபெயிலியர் மூச்சு திணறல் வந்து அவங்க படுற பாடு வெளியே சொல்லவே முடியாது பெரிய குடும்பம் பிரச்சனை வந்துட்டா தீர்வு இல்ல சரி வராம தடுக்க சில விஷயத்த சொல்றேன் தயவு செஞ்சு இதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க எப்பயுமே சிறுநீரையோ மலத்தையோ அடக்க அடக்காதீங்க தாகம் எப்பெல்லாம் எடுக்குதோ அப்பெல்லாம் தண்ணி குடிங்க பசிச்சா மட்டும் சாப்பாடு எடுத்துக்கோங்க உங்களோட சாப்பாட உமிழ் நீரோட சேர்த்து நல்ல வாய மூடி மென்னு சாப்பிடுங்க கடையில விக்கிற பாக்கெட் அயோடின் உப்ப தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தெருவுல கடல் உப்பு கொண்டு வருவாங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி இந்து உப்பு யூஸ் பண்ணுங்க பிஸ்கட்டு பாக்கெட்ல அடைச்சது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எதையுமே தயவு செஞ்சு அறவே தவிர்த்துடுங்க வசதி இருக்குன்னு கடையில போய் இனிப்பு பண்றோம் நூடுல்ஸ் செயற்கை நிறை மூட்டி இருக்கிற எந்த பொருளையுமே தயவு செஞ்சு வாங்கி சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க ரசாயனம் கலக்காத இயற்கையான முறையில விளைவிக்கப்பட்ட உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடுங்க மரபணு மாற்றம் செஞ்சு இப்ப எல்லாம் நிறைய காய்கறி பழங்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது அதை வாங்குறத அறவே தவிர்த்துடுங்க வழி மாத்திரைய தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தலைவலி காய்ச்சல் வந்தா அதை தாங்கிக்க பழகுங்க வீட்டு வைத்தியத்தையே பாருங்க மாத்திரை எடுக்காதீங்க ஓடி போய் உடல் கழிவுகளை சரியான முறையில வெளியேற்றுங்க டென்ஷன் இல்லாம சரி விகித உணவு எடுக்கிறது மூலமா நிறைய நோய் உங்களால தவிர்க்க முடியும் தயவு செஞ்சு இத உங்க பக்கத்து வீடு உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்க வீட்டுலன்னு சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணி இது மட்டும் வாழ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எந்த நோயுமே வராம தவிர்க்க முடியும் பிளீஸ் ஃபாலோ இட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்